说过周川老师和胡丽君都是同一个人，那我岂不是被同一个人的两个号耍得团团转？不行，可小心炸他一下。我在门口崴了脚，不知道有没有骨折，快给我开门！走路还能把脚给崴了，可真是给他跪了。周胜老师，你的脚。我的脚怎么了？我在门口崴了脚，不知道有没有骨折，快给我开门。脚上的鞋太脏了，也不知道洗洗啊。被发现吧？了不起啊！天天这么晚回来，二哥也没人遛。我给你地方住，鱼要给你加班费吗？哪边比较重要？心里没点数啊？缺心眼！对对对，我就是不知好歹，缺心眼。毕竟当初你劝我别进出版行业，先活着再实现梦想的时候，我不也没听你？对啊，你什么时候听过我的话呀？操，这是胡立军说过的话。我什么时候跟你说过这些话呀？你入行前，咱俩应该不认识吧？如果咱俩认识的话呀，我肯定劝你别当编辑。瞧瞧你现在这样，连几百块钱罚款都交不出来。哼，谁能想到，身家千百万的周川老师，竟然连几百块钱的小钱都要计较。壶里有热水，喝什么凉水啊？韦大姐，回国了。黄泉客栈的事回头再说吧。哎，要饭饭店交给程去啊，挂了，拜拜。老师，嗯，你有小号吗？又来了，什么小号呀、啊？我大号都忙不过来，还小号？我都还没说是什么小号呢。什么小号都没有，微博、微信、QQ 什么都没有。你问这干嘛呀？嗯，没有，就是随便问问嘛。老师，我发现了一件很有意思的事情。什么呀？你每个故事的结尾都会有五个省略号，这是习惯吗？不行啊。行，我只是觉得这个跟我一个网友的习惯很像。这个习惯很多人都有啊，他们都是你网友啊。可是你们连说话的语气都一样，尤其是吐槽姜老师的时候。江雨辰他也发，那回头可以介绍我们认识认识。你到底想说什么？老师，嗯，你是狐狸君吧？狐狸君。谁呀、啊？就是我之前跟你说的那个小周川。啊，那个跟我二八开那个呀？你有意想衬吗？仅凭文字风格就判定？不只是这个，你俩连吐槽别人的语气都一模一样。胡立军好奇的事情你也好奇，就好像之前的那个互动文化稿数量。现在语气风格都能作为证据了，你自己听听，站不站得住脚
，我是参加互动文化节的作者，我关注一下回稿，那不是很正常的事儿吗？至于你说的那个什么狐狸君，他好奇应该是因为他是我所谓的读者吧。你现在就给狐狸精打电话，问他是不是我。别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打。老师，你真的不是狐狸精？我不是给你机会证明了吗？算了，不是就不是吧，不纠结了。金宝解除